हेलो स्टूडेंट्स तो इस वीडियो में हम डिस्कस uh, करने जा रहे हैं गेट 2024 का फिजिक्स पेपर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और उसके आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल सॉल्यूशन इसमें अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं ठीक है बिकॉज स्टूडेंट्स का ज्यादा इंटरेस्ट आंसर में होता है कि हम उनका आंसर सही लगा है या नहीं लगा है ठीक है सो आई जस्ट गिव यू हिंट हाउ टू प्रोसीड एंड आई डिस्कस आंसर ऑफ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस सोल्यूशन ऑफ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ओके सो विल बी डिस्कसिंग ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ओके सो लेट्स सी लेट्स प्रोसीड सी दिस वॉज a question from emt it says uh, there was a, a dipole uh, which was oscillating uh, here at the origin iska kuch dipole moment aise diya gaya tha p equal to p not and cos omega t theek hai now question was there, there was a point here uh, it's uh, uh, it's uh, coordinate was given uh, theta equal to pi by 4 so this is point a suppose and uh, phi equal to pi by 4 uh, and this point was very far actually this is very far uh, so uh, its distance r is large actually this distance is large now there there was another point suppose on x axis this uh, this point it was uh, so its uh, coordinate was theta equal to pi by 2 and phi is uh, it was not on x axis basically on xy plane okay not exactly on x axis we can say it was on xy plane so there was a point somewhere here on xy plane so phi was also pi by 4 and uh, it was at distance r okay so suppose this point is b so question was ke uh, dono ki intensity equal hogi matlab intensity at a is equal to intensity at b uh, uh, something of this kind was asked okay see intensity actually is case mein jo hota hai na that is proportional to sin square theta and divide by r square remember this सो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए इंटेंसिटी एट बी जो होगा थीटा इक्वल टू बेसिक बी मीन्स एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दैट विल बी ग्रेटर देन इंटेंसिटी एट ए क्योंकि दोनों में आर का वैल्यू सेम दिया हुआ था वैल्यू ऑफ आर वाज गिवन टू बी सेम एंड देर वॉज एन ऑप्शन दैट इंटेंसिटी ऑन जेड एक्सिस इज जीरो सो दैट वॉज करेक्ट एक्चुअली बिकॉज एट ऑन जेड एक्सिस थीटा विल बी जीरो सो इंटेंसिटी ऑन जेड एक्सिस विल बी जीरो so this was a question from msq so iske do options correct at least honge theek hai intensity at b is greater and matlab at this point theta equal to pi by 2 is greater and intensity on z axis is zero all right next question see this was a question from mathematical physics in this uh, question a, a function e to the power minus 2 divided by z minus 1 was given okay and question was asked ke uh, z equal to 1 jo hai wo essential singularity hai to that is correct okay z equal to iska expansion karoge na to z minus 1 ka power infinity tak jayega okay so therefore z equal to 1 is essential essential singularity singular point theek hai to yahan pe essential singularity hai ठीक है और दूसरा था कि z इक्वल टू वन पे हमें इसका रेसिड्यू निकालना था तो हम क्योंकि एसेंशियल सिंगुलरिटी है तो इसलिए हम लोग इसका रेसिड्यू निकालने के लिए क्या करेंगे इसका एक्सपेंशन करेंगे तो जैसे आप जानते हो e का पावर x का एक्सपेंशन होता है ऐसे वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू ओके एंड सो ऑन सो सिमिलरली वेन यू एक्सपैंड इट टू डिवाइड बाई जेड माइनस वन यू विल गेट फर्स्ट टर्म वन एंड इन प्लेस ऑफ एक्स नाउ वी हैव रिटर्न दिस सो यू विल गेट माइनस टू डिवाइड बाई जेड माइनस वन ओके सो कॉप्शन ऑफ वन बाई जेड माइनस वन इज एक्चुअली माइनस टू तो इसीलिए इसका रेसिड्यू रेसिड्यू आप निकालेंगे जेड इक्वल टू वन पे तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस टू सो दैट्स द आंसर ओके तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट थे एक तो दिस वॉज ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम आई थिंक एम एस क्यू तो एक ऑप्शन करेक्ट होगा कि जेड इक्वल टू वन इज एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट एंड रेसिड्यू सो दीज टू आर करेक्ट ऑप्शन ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज ए क्वेश्चन फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स ए वेरी बेसिक क्वेश्चन विच आई ऑलवेज डिस्कस इन क्लासेस ओके सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो वी ऑलवेज डिस्कस इन क्लासेस ओके सो दिस वॉज ए वेरी बेसिक क्वेश्चन सो नाउ दिस क्वेश्चन इज इन फैक्ट पेपर की बात अगर करें तो पेपर वॉज क्वाइट ईजी एक्चुअली ओके पेपर ईजी था इस बार uh, uh, मतलब मॉडरेट uh, भी नहीं कह सकते हैं ईजी पेपर था अगर जिसने भी मतलब अच्छे से सिलेबस को कवर किया होगा ओके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो वो स्टूडेंट डेफिनेटली अच्छा किए होंगे इस एग्जाम में ओके सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन सी हिया there are two particles so question was uh, what is uh, speed of s with respect to t 
ओके सो इसमें ऐसा लिखा था कि देर आर टू ऑब्जेक्ट एस एंड टी एंड दे आर मूविंग अवे फ्रॉम इच अदर उसमें शायद अवे लिखा हुआ था दे आर मूविंग अवे फ्रॉम और फार फ्रॉम इच अदर ओके तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा ओके तो इन दिस केस वी नो दैट वी एस टी आप निकालेंगे ना इसका मॉडलस निकालने के लिए बोला गया था शायद ओके सो इफ यू कैलकुलेट वी एस टी ओके यू विल गेट मॉडलस इज इक्वल टू लाइक दिस वी एस माइनस वी टी This is one dimensional uh, motion, okay, and it is a question of special th theory of relativity. So relative velocity will write like this: V s into V t, or divide by c square. So if you see here, here V s की जगह लिख दे minus zero point five, okay, c. क्योंकि ये negative direct मतलब इसको positive बोलोगे तो इसे negative तो बोलना ही पड़ेगा. और V t is equal to अगर आप put करोगे zero point five c. फिर ये सभी यहाँ पे put करके देखिए तो आपका answer आएगा. This answer will come out to be four c by five. Okay, so that is the answer. Okay. Now this was a question. I think uh, from it was I don't remember. Uh, it is perhaps from MSQ part. Okay. Uh, so in this case, it says uh, there is unpolarized light. Okay. It is uh, incident at this angle on uh, uh, interface of two medium. Here refractive index is n one and here refractive index is n two. Okay. So now question was um, uh, there, there were a question like. Uh, There was many options in uh, in this uh, four options obviously. So one option that uh, that is correct will be that reflected light is plane polarized. This reflected light is uh, plane polarized light. It will be plane polarized light. और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना ये अनपोलराइज है तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस होगा. Okay. So plane polarized light or with polarization. इसको ऐसे लिख सकते हैं with polarization. perpendicular to plane of incidence theek okay. hai so that is the correct answer okay to yahi iska answer hoga so this uh, only one option is correct in this question now there was a question from nuclear physics that uranium uranium uh, undergoes a disintegration or fission like this okay so this was uh, cesium and rubidium Here, uh, mass number of cesium and rubidium are given. Cesium ka mass kuch aisa sh. Whatever the mass was, okay, it doesn't matter. Okay, so suppose we are writing mass is one forty one and here eighty three. Uh, वो question में कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना? So I'm just giving you uh, the answer that uh, we should get. तो उसमें ऐसा mention किया हुआ है कि uh, question में कि इसका और इसका momentum जो है ना neutron का momentum incident incident और ये जो new neutron या produce हुआ है इसका momentum लगभग zero है. This was initially at rest. Okay. तो अगर देखिए इसका मोमेंटम लगभग जीरो इसका भी जीरो है और ये रेस्ट में था तो इसका भी मोमेंटम जीरो हो गया तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इन दोनों का सम ऑफ मोमेंटम जीरो होगा ठीक है ना सम ऑफ मोमेंटम इज जीरो इसका मतलब दोनों इक्वल और अपोजिट जाएंगे मतलब सीजियम अगर ऐसे जा रहा है इधर तो रूबीडियम इधर जाएगा ओके दिस सॉरी दिस इज हॉ रूबीडियम विल गो ओके तो इसलिए दोनों का मोमेंटम इक्वल हो जाएगा तो इसमें क्वेश्चन था कानेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना था कानेटिक एनर्जी ऑफ सीजियम और डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ रुबीडियम ये तो काइनेटिक एनर्जी में हम ऐसे लिखेंगे पी स्क्वायर डिवाइड बाय टू इन टू टू एम मास ऑफ सीजियम ओके सो दिस विल बी लेट अस राइट इट लाइक दिस टू इन टू कैपिटल एम मास ऑफ सीजियम एंड हियर वील राइट पी स्क्वायर और डिवाइड बाय टू इन टू मास ऑफ रुबीडियम ओके सो हियर पी स्क्वायर विल कैंसिल आउट बिकॉज दे हैव इक्वल मोमेंटम सो वील गेट हियर मास ऑफ रुबीडियम एंड डिवाइड बाय मास ऑफ सीजियम Okay, so roughly we can say mass of rubidium. This mass of rubidium will be equal to eighty-three uh, times mass of proton, roughly speaking. Okay, or mass of cesium will be one forty-one uh, times mass of proton. So therefore, answer will be eighty-three divided by one forty-one. That's the answer. Okay. Now, another question. See, this was a question from uh, uh, electrostatics. Uh, this was, I think, MSQ question. Yes. it is msq so question was uh, uh, suppose there is a grounded conducting sphere its radius is a okay and uh, a charge q and a charge q are put on two sides of it okay at distances uh, d so here it was mentioned that d is much much greater than a okay d is much much greater than a all right so is it recording or not yes it is recording okay so question was d is much much greater than a uh, so what is the total charge induced on the uh, sphere that was the first question okay so uh, total charge induced on the sphere hame nikalna tha uh, aur fir uske baad tha question
ठीक है और फिर कुछ फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे इसमें ठीक है तो अगर हम लोग यहाँ पे ठीक है ये सॉरी दोनों चार्ज इक्वल है यहाँ पे बोथ द चार्जेस आर इक्वल दिस चार्ज इज क्यू ओके तो अगर देखिए ये चार्ज नहीं होता है सिंस चार्जेस आर वेरी फार फ्रॉम इच अदर तो एक का uh, मतलब एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस को हम लोग थोड़ा नेग्लेक्ट कर सकते हैं ठीक है ना तो ऐसा कह सकते हैं कि सपोज ये चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पे तो इससे हम लोग जानते हैं कि इससे इंड्यूस चार्ज जो निकलता है ना एक चार्ज रखने पे दैट इज माइनस क्यू इन टू आर आर इज या रेडियस इज ए अपॉन डी सो दैट इज द इंड्यूस चार्ज सो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इंड्यूस चार्ज इतना आ जाना चाहिए ठीक है और इसके इन्फ्लुएंस से फिर इंड्यूस चार्ज फिर इतना ही आना चाहिए तो इसमें जो है ना टोटल इंड्यूस चार्ज होगा वो माइनस टू क्यू क्यू ये टोटल लिख रहे हैं ठीक है ना माइनस टू क्यू ए अपॉन डी हो जाएगा मतलब ऐसा हो सकता है इसमें ठीक है दिस इज दोटल इंड्यूस चार्ज ओके अब उसमें ये था क्वेश्चन के सपोज एक रिलेशन देर वॉज सम रिलेशन ऑल्सो गिवेन के इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन ऑन दिस चार्ज ओके इफ देर इज सम रिलेशन सेटिस्फाइड ओके तो देखिए हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं सी हियर व्हाट विल हैपन सपोज यू राइट फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस तो फोर्स जो इसके ऊपर आएगा इन दोनों इस चार्ज की वजह से दैट विल बी के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर लिखेंगे तो इनके बीच में सेपरेशन टू है टू का स्क्वायर हो जाएगा ओके okay? एंड यहाँ पे जो इंड्यूस चार्जेस जो यहाँ पे डेवलप हुए उससे अगर हम रफली चार्ज लिख दें तो इंड्यूस चार्ज इतना है तो इससे फोर्स लिख देंगे ना तो रफली स्पीकिंग दिस मच इज द चार्ज तो ये टू क्यू इंटू ए और अपॉन डी ठीक है रफली स्पीकिंग अगर हम ऐसे लिख दें ठीक है सो डिवाइडेड बाय ये तो हो गया चार्ज और ये चार्ज हो गया क्यू और यहाँ पे के आएगा सो दिस इज के क्यू वन इंटू क्यू टू कुलॉम्स फॉर्मूला एम अपलाइंग and divide by distance square so i'm uh, roughly applying the coulomb's law okay total induced charge is this much so this is q1 and this is q2 okay so this is the total force on this charge okay now question says total force is in this direction okay so i'll say this total force suppose this direction is called plus direction then this is in this direction so i'll say this total force is negative okay so now you see common factors acha in dono ke beech mein force jab hum nikalenge to it will be kq square upon distance square so now you see kq square and all these factors will cancel out so we'll get a factor of 1 uh, 1 by 4 here minus here we will get factor of 2 yahan se 2 aa jayega aur uh, ek aa jayega a by d that is greater than 0 sorry that is less than 0 less than 0 so we can uh, Say that here we are getting take it to this side. So one by four minus sorry uh, one by four is less than two uh, a by d. Okay, so basically we are getting d is less than a by eight. Sorry, eight a, eight a. Or we can say a is greater than d by eight. So th this option is also correct actually. Okay, a if a is so we can say that if a is greater than d by eight. Okay. This radius is greater than d by eight. Then force on this charge will be attractive, actually. Okay, net force will be in this direction. Okay. So this question was, you know, actually not very exact question. This is based on approximation, actually. Okay. So if you do, if you solve this question approximately, then only you will get the correct answers. Okay. So if you do very exact calculation, then you you will not get correct answer. Okay. Next question. See, this was a question from mathematical physics. It says there was integration here. Okay, so ये integration आप लोग सभी जानते हैं कि देखो del square one by r जो होता है ना that is equal to होता है four pi और direct del minus में minus four pi और direct delta. Okay, तो इसके options ऐसे थे कि this integration is बेसिकली uh, uh, इसमें आंसर देखो क्या होगा कि अगर हम इसका वैल्यू uh, लिखें ठीक है ना तो देखो इसके आंसर्स ऐसे बनेंगे uh, इसके बारे में कि ये जीरो हो सकता है अगर डिरेक्ट डेल्टा इफ आर इक्वल टू जीरो ये किसी वॉल्यूम वी पे इंटीग्रेशन है इज नॉट विद इन वी ओके विद इन वी तो ये ऑप्शन इसका एक करेक्ट ऑप्शन था ठीक है कि दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू जीरो इफ आर इक्वल टू जीरो इज नॉट विद इन विद इन दिस वॉल्यूम ऑन विच दिस इंटीग्रेशन इज बीइंग डन ओके एंड दिस इंटीग्रेशन सी इट विल बिकम डिरेक्ट डेल्टा फंक्शन एंड इफ आर जीरो आर इक्वल टू जीरो इज विद इन दैट वॉल्यूम देन इट विल बी इक्वल टू माइनस फोर पाई सो दिस विल बी माइनस फोर पाई इफ आर इक्वल टू जीरो इज विद इन वॉल्यूम 
विद इन भी सॉरी विद इन भी ओके okay? ये होगा और इसमें एक चीज ये बोला गया था कि दिस इंटीग्रेंड सी दिस आई इज कॉल्ड इंटीग्रल ओके एंड दिस टर्म दिस क्वांटिटी यहाँ पे डेल स्क्वायर वन बाई आर जो है ना डेल स्क्वायर वन बाई आर इसको हम लोग इंटीग्रेंड कहेंगे दिस इज इंटीग्रेंड जिसे इंटीग्रेट किया जा रहा है इंटीग्रेंड सो क्वेश्चन वॉज के दिस इंटीग्रेंड डाइवर्जेज एट आर इक्वल टू जीरो तो सी दिस इज डिराइक डेल्टा फंक्शन एंड यू नो दैट दिस डिराइक डेल्टा फंक्शन इज इन्फिनिटी दिस इज दिस बिकम्स इन्फाइट डिराइक डेल्टा हम लोग जानते हैं डेल्टा आर दिस इज इन्फिनिटी एट आर इक्वल टू जीरो एंड जीरो एट आर नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है तो ऑब्वियसली इट इज डाइवर्जिंग एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी सो दैट ऑप्शन सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट सो आई थिंक दीज थ्री ऑप्शन वर करेक्ट ओके इन दिस क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन ओके now there was a question from zeman effect okay uh, this question uh, uh, in this question there uh, there it was mentioned that there is a transition between n equal to 2 and uh, l equal to 1 level okay to n equal to 1 l equal to 0 and uh, in presence of mean, mean sorry weak magnetic field so obviously when magnetic field is weak it is zeman effect so uh, see l equal to 1 See, or more, more details were not given in this question. So uh, obviously, this question was slightly incomplete type. Okay, so we can assume that here there is a uh, one electron. Okay, so in that case, we can assume that its spin is half and L is equal to one. Okay, so therefore we will get two values of J, three by two, and so this question, you know, can be controversial question actually. Okay. students can claim uh, that uh, complete information was not given in this question okay so benefit of doubt may be given to students okay so uh, here if you take a spin is equal to half because system was not given in this question so obviously we can say that this question was wrong actually okay if you just mention something like this okay and you do not give anything about system then uh, obviously we cannot uh, answer the question exactly okay so here uh, z uh, suppose we take uh, spin is equal to half then uh, uh, j will be equal to uh, 1 by 2 okay l my l plus s to l minus s so now so here you will get a term symbol of, uh, so here uh, suppose j is this much so uh, we will get mj values 3 by 2 uh, and 1 by 2 and minus 1 by 2 and 3 by minus 3 by 2 these are mj values and uh, for this one so uh, we will get mj values uh, so basically this will give a term p half okay here you will get 2p half and this will give a term p uh, 3 by 2 because l is 1 okay and 2 uh, here and uh, since th this state will give a term uh, 2p and uh, here l is 0 so half okay so 2p half Yeah, L is zero. We we'll, here also will take S equal to half. Okay, so now there will be, uh, you know, uh, in the man fact, there will be transition here between two p three by two, and uh, two. Sorry, this is not p. This is uh, actually uh, S. L is zero, so here it will be two S half. Okay, so there will be transition between two p two S one by two, and from two p one by two to two S one by two. Okay, so there these are two transitions. Okay, so here uh, for uh, j equal to half, we'll write mj values. So this is half and half here. So we'll get transitions like this, like this, like this. Okay, like this, like this. So total six transitions you will get here. And uh, when you consider this one, okay, here mj values are are half and minus half. Okay, and uh, its mj values are half and minus half. Okay, so here you will get four transitions. Okay. so like this and like this okay so four transitions here and six transitions here so total 10 transitions okay uh, so we can tick option number option 10 but uh, uh, i think this uh, question was not uh, very well uh, written so it can it can be put into category of controversial question actually next question see uh, it says uh, this was a very ba basic question from thermodynamics uh, at constant p which thermodynamic potential takes extremum value okay so that is enthalpy actually so its answer is enthalpy now uh, 
this was a question from quantum mechanics okay this question says that uh, this is a wave function and uh, i think average value of energy was to be calculated um, uh, in terms of e1 so this question was related to particle in a box okay its ground state energy was e1 okay so uh, obviously if you calculate average energy here okay uh, this was a normalized wave function okay so if you calculate average energy see here uh, here from here you will get 2 by 3 and energy that you will get is e1 here, from here you will get uh, 1 by 6 and energy that you will get will be e2 okay so e2 is actually uh, see any en is proportional uh, is equal to the n square and e1 okay that is n square e1 so e2 can be if you put uh, n equal to 2 here it will be 4 e1 okay plus here uh, you will get uh, uh, 1 by 6 and plus uh, here you will get 9 and e1 something like this so if you take lcm here 6 will be lcm here you will get 4 plus 4 plus uh, 9 okay so and that is e1 so therefore correct answer will be 17 by 6 e1 okay so i have just uh, briefly uh, given you the solution okay I'm, i have not explained everything because it, it is not a uh, classroom discussion okay in classroom discussion we explain how from here to here we are coming okay but uh, here i am not giving you all the explanation okay so here uh, this was another question it, uh, it on quantum mechanics see it uh, there was a wave function and uh, it was a linear combination of these type of states so these are basically eigen states of hamiltonian okay here uh, basically psi n was equal to some en and psi n and e1 e2 are basically uh, energy eigen values okay so now the question was ke hum log energy measure karte hain pehle suppose we measure energy that we get e2 it was mentioned that we measure energy and we are getting e2 so it was uh, uh, confirmed actually we are getting e2 okay now question was uh, suppose you measure total angular momentum okay on this state so uh, and after that uh, you again measure e2 then uh, probability of getting again e2 is actually uh, n by 9 okay so what was the value of n okay something like of p by 9 perhaps whatever something of this kind was written okay n by 9 so question was what is the value of n so here see if you have been told that you are getting e2 okay so this is confirmed now okay now see this uh, wave function it was for uh, hydrogen atom perhaps okay so it was for hydrogen atom in uh, coulombic potential okay potential was mentioned Coul coulombic potential so uh, here uh, psi 2 it was psi 2 uh, 0 0 or something psi 2 1 0 it was something like this okay so now here this psi 2 was something like this so now see this is actually an eigen state of l square operator so we'll uh, operate l square okay uh, psi 2 One zero, so you will get here basically uh, L is one here, so one into one plus one and h bar square, and again you will get the same states two one zero, because this is also an eigen state of Hamilton. This is eigen state of Hamiltonian as well as L square. So if you measure L square, you are going to get this. Okay. Now since it is again eigen state of uh, Hamiltonian, if you measure Hamiltonian here, uh, um, if you measure energy here, you are going to get back the same states. okay and uh, since it is an eigen state you are going to get energy e2 okay so there is 100% probability you will definitely get the uh, since this state is um, uh, uh, after first measurement uh, this uh, system will collapse to a state psi2 okay kyunki energy e2 bola gaya tha usme theek hai so the system will collapse to state psi2 and after that if you do measurement of angular momentum it will remain in psi2 if you do measurement of e2 energy it will remain in psi2 okay um, uh, in state psi2 so therefore if it is in state psi2 okay um, uh, you are definitely going to get energy uh, e2 okay so probability of getting energy e2 will be 100% so therefore n should be equal to 9 so answer will be 9 actually okay so this was a direct question from uh, postulate of quantum mechanics okay now this is another question um, see uh, some something was given okay uh, it was uh, perhaps partition function was given okay partition function is given in this uh, form and uh, here uh, value of this quantity was given and uh, density was also given okay density number density number density so yahan se aap uh, iska ye calculate kar sakte hain you can calculate uh, partition function is given so you can calculate f 
and using F, you can calculate chemical potential. Okay, so you can calculate chemical potential. So basically here chemical potential is coming. Okay, so once you do this calculation, okay, you will get uh, answer 2.5, perhaps 2.5 is the answer for this question. Okay, so you can try this, okay. Uh, from partition function, you calculate uh, F and using F, you calculate chemical potential, you will get 2.5. So now this is a question from solid state physics. See, uh, this was a 2D crystal, okay? And as I mentioned earlier, I will not give too much details uh, of solution. So that's why I'm skipping for some question, okay? <clears throat> See, uh, in this question, uh, 2D crystal is given. And now question was number density. This is crystal A, crystal B. Uh, so this, these are basically Fermi spheres, okay? Fermi circles of uh, uh, sphere A and sphere B, sorry, uh, system A and system B, okay? So here we see that this Fermi sphere ka jo radius hai na, that is uh, uh, k pi by a. So this kf ka value jo hai, wo pi by a. Aa hai. Okay? और इसमें देखिए यहां से यहां तक पाई बाय ए है तो ये भी पाई बाय ए होगा तो अगर ये निकालेंगे ना तो इसमें जो केएफ आ रहा है वो बेसिकली ये होगा स्क्वायर का रेडियस तो इसमें आ जाएगा रूट टू पाई बाय ए ओके तो अब हमें इसका क्योंकि 2D सिस्टम है तो 2D सिस्टम में अगर आप nb by na निकालेंगे ना nb by na तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी केएफ फॉर b डिवाइड बाय केएफ फॉर a ठीक है इसका स्क्वायर आ जाएगा तो अगर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे देखिए यहां पे k फॉर b इज दिस मच एंड k फॉर a इज दिस मच तो यहां पे √2 का स्क्वायर आएगा ओके सो दैट इज इक्वल टू 2 होगा तो इसका इसका करेक्ट आंसर 2 है ठीक है नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन फेज ट्रांजिशन इसमें कुछ इस तरह का ये दिया हुआ था रिलेशन फॉर टू स्टेट्स ऑफ द सिस्टम ठीक है so at triple point actually system is in equilibrium okay so dono side pressure ka value dono states ke liye equal hota hai theek hai to isme do 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 values diya tha it was something like this ln p is equal to some c minus and d by t okay so you just equate these two this is uh, okay for two system it is given but you equate these two so you will get a relation something like this a minus b aisa aa jayega a a minus b by t Okay, is equal to C minus D by T. Okay, so you take A on one side and this term on one side and just do a little calculation, you get you will get the value of T. Okay, so perhaps value of T will come out to be this much, 195.20. Okay, now uh, there was a question from classical mechanics. It is a generating function. Okay, so uh, if you remember uh, more questions, you can uh, uh, give, uh, you, you can send your uh, memory based question on uh, our official number, which is okay. So on this number, you can uh, send uh, your memory based question. We will try to provide the answer. Okay. The so, uh, answer kal hum bata denge ki iska answer is question ka kya hona chahiye. If you have uh, any query. Uh, मतलब आपको अगर डाउट है कि आपने uh, सही किया है या नहीं किया है ठीक है ना आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप इस पे क्वेश्चन भेज सकते हैं ठीक है एंड uh, अगर आपको मतलब uh, जैसे नेट और गेट के लेक्चर्स वगैरह चाहिए ठीक है तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं वी हैव वेरी वेल प्रिपेयर्ड लेक्चर्स फॉर नेट गेट एंड आईआईटी जैम एग्जाम्स ओके तो आप इस नंबर पे लेक्चर्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है डिटेल लेक्चर्स ऑफ नेट गेट जैम जेस टीएफआर सभी के लिए अवेलेबल uh, है और स्टूडेंट्स uh, उसे लेते हैं एंड uh, जो लेते uh, कई स्टूडेंट्स उसे लेक्चर्स को देखकर काफी अच्छे रैंक्स भी ऑप्टेन किए हुए हैं ठीक है तो आप इसे इस नंबर पे लेक्चर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है ऑल राइट सो नाउ so this question so this was a question uh, from classical mechanics uh, uh, this question says uh, uh, generic function is uh, this much to kuch relations diye hue the to dekho ye bahut simple relation uh, question hai isme hum aise likhte hain del f by del q is equal to del q is equal to small p likh denge theek hai aur uh, yahan se uh, q se differentiate karoge to capital q aa jayega so basically we are getting p is equal to capital q this is first relation or phir ek relation hota hai del f by del capital q is equal to capital p with negative sign to ise differentiate karenge to aap capital p uh, q se differentiate kar denge yahan pe to capital p is equal to minus q aa jayega this is second relation okay to hum log 
यहाँ पे आ, मतलब उस आ, में कुछ रेशियो जैसा आंसर पूछा गया था ठीक है तो आप लोग दोनों को डिवाइड कर सकते हैं ठीक है ना यू कैन डिवाइड द टू तो यू विल गेट पी बाई कैपिटल पी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू दैट्स दी आंसर ओके तो यही इसका आंसर होगा नाउ देर वॉज ए क्वेश्चन फ्रॉम ई एम टी इस केस में ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे पोटेंशियल ये पैरल प्लेट कैप्सिटर है यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है ओके okay? और okay. इधर जो है ना इधर पोटेंशियल इस प्लेट पे पोटेंशियल भी नॉट दिया हुआ था ठीक है तो यहाँ पे जो मीडियम फिल किया गया है उसकी परमिटिविटी इस तरह से चेंज हो रही है दिस इज परमिटिविटी इज चेंजिंग तो पूछा गया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिल किधर होगा तो ऑब्वियसली देखो ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पे है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिल का डायरेक्शन इधर होगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके और इलेक्ट्रिक फिल आप निकालेंगे ना तो इसमें इलेक्ट्रिक फिल क्योंकि परमिटिविटी हम जानते हैं कि डिनोमीटर में आता है जब भी आप जैसे इलेक्ट्रिक फिल लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना सिग्मा बाई सेल नॉट एट्सेट्रा ठीक है तो जो भी इलेक्ट्रिक फिल होगा तो इसका मान लो इलेक्ट्रिक फिल का वैल्यू कुछ ए आ गया यहाँ पे सम कॉन्स्टेंट होगा ठीक है और डिवाइडेड में ये परमिटिविटी वाला फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा ऐसे एक्स बाई ए ओके अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक ओके तो इसे इंटीग्रेट करेंगे ना ई डी एक्स ठीक है फ्रॉम जीरो टू टू ए ओके या ए टू जीरो जो भी कह दो ठीक है ना तो इसे अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये मॉडुलस हम लिख रहे हैं इसका ठीक है ना तो यू विल गेट क्योंकि ठीक है तो इसका इंटीग मॉडुलस हम निकाल रहे हैं तो दैट शुड बी इक्वल टू वी नॉट तो देखो ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ए बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के और यहाँ पे एल एन सॉरी ए मल्टीप्लाइड बाय क्योंकि ये एक्स बाई सॉरी यहाँ पे एक्स बाई स्मॉल ए था देर वॉज एक्स डिवाइड बाई स्मॉल ए ओके तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा वन प्लस एक्स बाई स्मॉल ए और मल्टीप्लाइड बाई ए हियर ओके समथिंग लाइक दिस एंड दैट इज इक्वल टू वी नॉट ओके सो लिमिट वी विल पुट हियर लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू ए तो इफ यू पुट ए हियर तो यूल गेट ए इंटू कैपिटल ए इज इक्वल टू एल सॉरी ए इंटू कैपिटल ए इंटू एल एन टू आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू वी नॉट तो हम लोग यहाँ से कैपिटल ए निकालेंगे अगर तो ये वी नॉट अपॉन ए और एल एन टू आ गया ठीक है तो बस इसको वापस हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ जाएगा ए और डिवाइडेड बाई ठीक है सॉरी इन प्लेस ऑफ ए वी आर गोइंग टू पुट दिस फैक्टर सो वील गेट वी नॉट एंड डिवाइड बाई ए और यहाँ पे एल एन टू है और फिर मल्टीप्लाइड में अलग से आएगा ये वन प्लस एक्स बाई ए तो ये इसका इलेक्ट्रिकल होगा अगर आप इसको वेक्टर में लिखेंगे तो डायरेक्शन माइनस आई कैप लिखना होगा ठीक है दैट इज आंसर तो इसका आंसर यही है जिसमें एल एन टू डिनोमीटर में होगा वो आंसर करेक्ट होगा इसका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सी दिस वॉज ए क्वेश्चन फ्रॉम एम टी अगेन मैग्नेटिव स्टैटिक्स का मतलब एक आसान सा क्वेश्चन है इसमें मैग्नेटाइजेशन इतना दिया हुआ था जेड कैप में ठीक है ना और पूछा गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ओके तो देखो और इसमें लिखा हुआ है कोई भी फ्री करंट नहीं है देर इज नो फ्री करंट तो अगर मैग्नेटाइजेशन इतना है फ्री करंट नहीं है तो एच का वैल्यू जीरो हो जाएगा ओके इफ देर इज नो ठीक है तो एच इज जीरो हियर तो एच अगर जीरो है तो हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला जानते हैं ना कि एच इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं एच इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट एंड माइनस एम ठीक है तो यहां से बी एच को हम लोग जीरो पुट करेंगे If you put h equal to zero, तो यहां से जीरो आ गया बी बाई म्यू नॉट ठीक है और माइनस एम ठीक है तो यहां से b का वैल्यू आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड m ठीक है तो m का जो भी वैल्यू है यहां पे पुट कर दो तो b इज इक्वल टू बस m के वैल्यू में म्यू नॉट मल्टीप्लाइड हो जाए मल्टीप्लाई होगा ठीक है एम ई टू पा माइनस एस बाई आर एस और इन टू जेड कैप तो दैट्स दी आंसर ठीक है तो ये b वेक्टर निकल आएगा यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोजोन के लिए बोला गया था कि ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर ओके तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है सी इज प्रोपोर्शनल टू टी टू दावर एन बाई टू तो एन का वैल्यू पूछा गया था तो इसमें ये लेकिन मेंशन किया हुआ है कि टी इज लेस देन टी सी ओके जो बोस क्रिटिकल टेम्परेचर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर से मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन टेम्परेचर से कम है टेम्परेचर ओके मतलब टी इज गोइंग टू जीरो बेसिकली ओके टी टेंडिंग इज टेंडिंग टू जीरो तो ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो बेसिकली थ्री बाई टू होता है ये ठीक है दिस इज ए वेरी वेल स्टैब्लिश थियोरिटिकल थिंग या फिर आप लोग ऐसे जानते भी है कि सी इज प्रोपोर्शनल टू हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं बेसिकली एक रिलेशन होता है डी बाई एस D is dimension and S is the power of K in dispersion relation. So power of K यहाँ पे two है तो two लिखेंगे और D is the dimension. तो इसमें dimension generally हम लोग three dimension
ठीक है तो ये इसका आंसर हो गया ठीक है सो दिस दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर लो टेम्परेचर एक्चुअली दिस इज फॉर लो टेम्परेचर ओके Now this was a question. Uh, there was a question. उसमें बोला गया था कि कुछ elements given थे, ठीक है ना? Perhaps ऐसे ही कुछ elements थे, ठीक है? So उसमें पूछा गया कि कौन सा element ESR show नहीं करेगा? Which will not doesn't show ESR. Okay, electron spin resonance. तो ESR देखिए उस उसमें basically show होता है जो मतलब un unpaired electron जिस atom में present हो. तो इसमें देखिए जिंक जो है ना जिंक इसमें जिंक का जेड जो होता है दैट इज थर्टी तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नो अनपेयर्ड तो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू का है एमसीक्यू तो हम लोग को और किसी को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है ठीक है ना जेड इज थर्टी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे ना तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा आप लिख करके देख सकते हैं ठीक है ना तो देर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ठीक है तो अगर आ, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर यही शो करेगा लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा मतलब आई एम नॉट कंफर्मिंग के जेड इक्वल टू थर्टी आंसर है ठीक है ना मतलब हम हमें ऐसा लग रहा है कि इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे ठीक है तो तो फिर आंसर पता चलेगा तो आप लोग एक बार इसका इलेक्ट्रॉनिक हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि इसमें आंसर कैसे पता करना है तो आपको देखना है कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, होना चाहिए ठीक है मतलब अप स्पिन है तो डाउन स्पिन नहीं होना चाहिए देर शुड नॉट बी डाउन स्पिन तो एक बार आप लोग इसको चेक करेंगे ठीक है ना कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जिसमें भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वही इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो अगर एम का क्वेश्चन होगा ये एम और MSQ. तो MSQ है तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होंगे अगर MCQ है तो मतलब चेक करेंगे ठीक है चेक सो आई एम नॉट कंफर्मिंग ओके आंसर फॉर दिस वन तो जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वही इसका आंसर होगा सो दैट इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली सो आई एम टेलिंग यू कॉन्सेप्ट अबाउट दिस क्वेश्चन ओके आई एम नॉट कन्फर्म इट्स आंसर So, और सुपर कंडक्टिविटी का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था आ, कि इस तरह से ग्राफ फिगर्स दिए हुए थे ठीक है तो कौन सा ऑप्शन एम एस क्यू का क्वेश्चन है ये ठीक है तो इसमें क्या होगा कि टी ग्रेटर देन टी सी पे आप जानते हो कि मटेरियल विल लूज इट्स सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी सो ऑल द मैग्नेटिक फील्ड विल एंटर इन टू द मटीरियल तो ये टी ग्रेटर देन टी पे ये करेक्ट होगा और टी लेस देन टी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल है मतलब नॉट वेरी लार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से कम मैग्नेटिक फील्ड है तो टी लेस देन टी पे देर देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द मटीरियल ऑफ सुपर कंडक्टर सो दे फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल गो आउटसाइड विल एग्जिस्ट ओनली आउटसाइड द मटीरियल ओके तो ये फिगर भी सही होगा तो इस तरह से दो ऑप्शन उसमें करेक्ट होंगे ओके Now uh, there was a question on quantum mechanics के एक पोटेंशियल बैरियर दिया हुआ है इस साइड पोटेंशियल इन्फिनिटी है तो इसका वेब फंक्शन प्लॉट करना था तो देखिए इस साइड वेब फंक्शन इन्फिनिटी है तो इधर वेब हर जगह वेब फंक्शन जीरो हो जाएगा और जीरो हो जाएगा तो कंटिन्यूटी ऑफ वेब फंक्शन से यहाँ पे वेब फंक्शन जीरो होगा तो ये इस तरह से कुछ आएगा और फिर ये ऐसे डिके करेगा और फिर इधर जो है ना क्योंकि इस तरह से इसका वेब फंक्शन का ग्राफ होगा सो इस तरह का जो ग्राफ होगा वही करेक्ट हो जाएगा ठीक है इसमें एनर्जी जो है ना लेस देन बी नॉट है तो इसलिए अंदर में जो है ना वेव फंक्शन डिके करेगा ठीक है अगर एनर्जी ग्रेटर होता तो फिर यहाँ पे ऑसोलेटरी वेव फंक्शन हो सकता था ठीक है तो यहाँ पे भी ऑसोलेटरी हो जाता अगर एनर्जी ग्रेटर देन बी नॉट होता तो ठीक है नेक्स्ट इसमें दो मैट्रिसेस दिए हुए थे और उसमें पूछा गया कि ये मैट्रिसेस कम्यूट करते हैं कि नहीं तो आप इसको चेक कर सकते हो कि ये प्रहैप्स कम्यूट कर रहे हैं ठीक है ना पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू पी ठीक है तो ये इसका करेक्ट हो गया एक उसके बाद बोला गया इसमें कि इसके कॉमन आइगन स्टेट्स होंगे कि नहीं तो जो मैट्रिसेस कम्यूट करते हैं उसमें कॉमन आइगन स्टेट्स तो होते ही हैं ठीक है कॉमन आइगन स्टेट्स ठीक है अब उसमें लिखा गया कि ये डायगनलाइजेबल है कि नहीं है ठीक है ना तो इट इज नॉट डायगनलाइजेबल ओके तो इसमें शायद लिखा था इट इज नॉन बी नॉन डायगनलाइजेबल है नॉन ये इसके आंसर हो जाएंगे नॉन डायगनलाइजेबल सो दिस आंसर दिस इज करेक्ट ओके अगर ये भी दिया हुआ है कॉमन आइगन स्टेट है ठीक है ना टी एंड क्यू हैव कॉमन आइगन स्टेट ओके ना इसका ज्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है इस क्वेश्चन का ठीक है बस इसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को ठीक है देखिए इसमें इस तरह से फिगर्स दिया हुआ था कि इधर पोटेंशियल इन्फिनिटी है दिस साइड पोटेंशियल इज इन्फिनिटी इन सब में यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी है इसमें पोटेंशियल इन्फिनिटी है ठीक है अब उसमें जैसे सिस्टम है ये पी है क्यू है आर है और एस है ठीक है अब इसमें मतलब 
एनर्जी में रिलेशन निकालने के लिए बोला गया था जैसे एनर्जी ई जीरो ऑफ पी इज इक्वल टू ई जीरो ऑफ क्यू ऐसे करके पूछा गया कि ये आपस में इक्वल है या नहीं है ये सिस्टम क्यू है ठीक है ना तो ये पोटेंशियल प्लॉट किया हुआ है दिस इज ग्राफ ऑफ पोटेंशियल फॉर सिस्टम पी सिस्टम क्यू ये वी ऑफ एक्स है बेसिकली एक्स एक्सिस में वी ऑफ एक्स है सॉरी वाई एक्स में वी ऑफ एक्स और इधर एक्स है ठीक है देखिए इसमें जब आप एनर्जी इसका लिखेंगे एनर्जी तो एनर्जी इसका ऐसे लिखना होगा दिस इज एच क्रॉस ओमेगा और सभी में ओमेगा दिया हुआ था यहाँ पे ओमेगा नॉट का वैल्यू दिया हुआ था जैसे इसमें शायद ट्वेल्व दिया हुआ था ठीक है ना इस तरह से तो यहाँ पे एन प्लस हाफ हम लोग लिखते हैं और इसमें एन जो होता है ना क्योंकि हाफ हाउस से लेटर है इधर पोटेंशियल इन्फिनिटी है तो इसमें एन जो है ना ऑर्ड नंबर होता है दिस इज ऑर्ड ओके तो ये एन ऑर्ड है तो हम स्टार्ट वन से करेंगे ठीक है तो अगर हमें जैसे ई जीरो लिखने के लिए बोला जा रहा है मतलब लोएस्ट स्टेट बोला जा रहा है तो लोएस्ट स्टेट के लिए हम लोग यहाँ पे एन इक्वल टू वन से स्टार्ट करेंगे तो अगर ई जीरो भी निकालना है ना आपको ई जीरो तो आप यहाँ पे एन इक्वल टू वन पुट करोगे ठीक है तो ई जीरो के लिए आपको यहाँ पे एन इक्वल टू वन पुट करना होगा यहाँ पे भी एन इक्वल टू वन पुट करना होगा ठीक है तो इसमें तो पोटेंशियल जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें ऐसा हो जाएगा एनर्जी इसमें भी यही होगा फॉर्मूला यही फॉर्मूला पी और आर में लगेगा लेकिन इन दोनों में जो फॉर्मूला लगेगा ना वो ऐसा लगेगा एनर्जी इज इक्वल टू इसमें ऐसे लिखना होगा एच क्रॉस ओमेगा और एन प्लस हाफ अब प्लस वी नॉट लिखना होगा इसमें दैट इज एनर्जी ठीक है तो क्योंकि इसका जो जीरो पे पोटेंशियल है ना वो वी नॉट है तो इसलिए इसमें एनर्जी ये लिखेंगे हम लोग ठीक है तो फिर इसमें भी हम एन इक्वल टू ध्यान रखना है कि ऑर्ड नंबर होगा ये सभी हाफ ऑफ सेलेटर है ठीक है तो इस तरह से हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे ठीक है तो और वी नॉट का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे वो पुट करेंगे ठीक है तो ईजी जैसे एन इक्वल टू वन पुट करेंगे तो हमारा ईजी रोड निकल जाएगा ठीक है और फिर उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं तो इसके ऑप्शंस एक्जैक्टली exactly अवेलेबल नहीं है ठीक है तो इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस अभी उतना डिटेल में नहीं कर रहे हैं बट आई हैव टोल्ड यू हाउ टू सॉल्व इट इसमें एनर्जी में बस वी नॉट आपको एड करना पड़ेगा इन दोनों में ठीक है और ई uh, जीरो लेने के लिए आपको एन इक्वल टू यहाँ पे हाँ तो ये ध्यान रखोगे ई जीरो निकालने के लिए आपको एन इक्वल टू वन पुट करना है और उसमें ई वन भी निकालने के लिए बोला गया था तो जैसे ई वन निकालना है ना ई वन ऑफ मान लो पी निकालना है ई वन ऑफ क्यू निकालना है ठीक है ना ई वन ऑफ क्यू तो ये सब निकालने के लिए आपको एन इक्वल टू थ्री पुट करना होगा ठीक है दिस इज दस कह सकते हो सेकेंड एनर्जी पॉसिबल इन दिस केस ओके तो ई के लिए आपको एन इक्वल टू थ्री पुट करना होगा ठीक है देन यू विल गेट दी आंसर ठीक है अब इसमें दिस इज अनदर बेसिक क्वेश्चन इसमें लिखा गया था बीटा डीके का uh, बीटा डीके के इसमें ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एंड कानेटिक एनर्जी बनाना था तो देखो इसमें जैसे इधर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इमिटेड और इधर कानेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाया जाता है ठीक है तो बीटा डीके में बहुत सारे बीटा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसकी जीरो एनर्जी होती है तो दे विल बी सम बीटा पार्टिकल्स विच हैव जीरो कानेटिक एनर्जी ओके तो यहाँ से ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है फिर ऐसे डीके करके यहाँ पे जीरो हो जाता है ठीक है तो इस तरह से इसका ग्राफ इस होते दिस ग्राफ विल बी करेक्ट इन दैट केस ओके नाउ दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स इसमें ये लग्रांजियन दिया हुआ है और इसमें कुछ बेसिकली uh, uh, बोला गया था कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है तो बेसिकली उसमें एक्स डॉट का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था वाई डॉट का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था और फिर पी एक्स डॉट का वैल्यू पूछा गया था और पी वाई डॉट का वैल्यू पूछा गया था ओके सो वैल्यूज ऑफ दीज थिंग्स वर आस्ट ओके तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पे एक्स डॉट कैलकुलेट करते हैं तो एक्स डॉट तो हम डायरेक्ट इससे निकाल नहीं सकते हैं तो इसलिए क्या करेंगे पी एक्स निकालेंगे पहले ठीक है ना पी एक्स तो पी एक्स होता है डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट ओके तो आप इसको एक्स डॉट से डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे एम वाई डॉट आ जाएगा तो यहाँ से हमारा वाई डॉट निकल आएगा वाई डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स अपॉन एम ठीक है उसी तरह से जब आप पी वाई निकालेंगे तो पी वाई इज इक्वल टू होगा डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट ठीक है तो डेल पॉन डेल वाई डॉट निकालेंगे तो यहाँ से वाई डॉट से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा एम एक्स डॉट ठीक है तो यहां से जब आप एक्स डॉट कैलकुलेट करेंगे तो फिर मिलेगा आपको पी वाई अपॉन एम ठीक है एक्स डॉट इक्वल टू पी वाई अपॉन एम दिया गया नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पी एक्स डॉट तो हम लोग जानते हैं कि पी एक्स डॉट इज इक्वल टू होता है डेल एल अपॉन डेल एक्स ठीक है इसको एक्स से डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ पे तो ये माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर और इन टू आ जाएगा तो पी एक्स डॉट का यही वैल्यू हो गया अब हम पी वाई डॉट निकालते हैं अगर पी वाई डॉट इक्वल टू होता है डेल एल अपॉन डेल वाई ठीक है तो तो माइनस ही हो गया एम ओमेगा नॉट स्क्वायर और वाई से डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो एक्स बच जाएगा ठीक है तो ये हमारा रिजल्ट आ गया पी पी
तो जैसे कि हम बताएं कि अगर आप और क्वेश्चन चाहते हैं कि और क्वेश्चन के बारे में आपको डाउट्स वगैरह है ठीक है किसी भी टॉपिक का हो सकता है ठीक है ना तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पर्टिकुलरली आप हमें सेंड करिए हम अमित सर को बोलेंगे अमित सर जो हमारी टीम के मेंबर हैं वो आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे ठीक है और अदर जो क्वेश्चन अगर आपको याद आता है तो वो भी भेजिए अगर डाउट है कि इसका आंसर आप सही करके आए नहीं करके आए इस तरह से हम लोग आंसर की भी पब्लिश करेंगे ठीक है तो आप लोग आंसर की देख सकते हैं और जैसा कि हम आप, आपको बताएं कि अगर आप नेट गेट के कोर्सेस लेना चाहते हो ठीक है तो बहुत रीजनेबल प्राइस में कोर्सेस अवेलेबल है नेट गेट के आप यहां से कोर्सेस ले सकते हैं ठीक है कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट के कहीं किसी कोचिंग में कोचिंग अटेंड कर लिया ठीक है और मान लो नेट नहीं निकला आपको तो दोबारा सेम कोचिंग में अटेंड करने से अच्छा आप दूसरी जगह भी कोचिंग दूसरी जगह का मतलब लेक्चर्स uh, वगैरह देख सकते हैं तो मतलब इन दैट इन इन दैट केस मतलब कि के आपने पहले से अगर कहीं कोचिंग अटेंड कर रखा है तो फिर आपको जो हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं बहुत यूजफुल होगा उस केस में भी क्योंकि तो आपको कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा तो आप यहां से लेक्चर्स uh, ले सकते हैं नेट के लिए गेट के लिए जे एस के लिए ठीक है और जो लेक्चर्स हैं वो uh, आपको अदर एग्जाम्स में भी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के एग्जाम में भी आपको बेनिफिट करेंगे ठीक है तो अगर आप लेक्चर्स लेना चाहते हैं नेट गेट के लिए या जैम वगैरह के लिए तो आप इस नंबर पर ये हमारा ऑफिस का नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग